Tudo bom, galera? Mais um vídeo para o canal. Dessa vez, um vídeo rápido. Aí agora a gente sabe então que o Nepo vai enfrentar o Magnus Carlsen. E qual será a opinião do Magnus disso aí? Bom, no meio aí das conferências, durante a semana, o Magnus soltou a opinião dele sobre o Ian Nepomniat, né? A gente vai ouvir essa conferência lembrando, né, do score aí que eles têm, né, da história um pouquinho que eu falei no vídeo anterior do Nepomniat, né? Então, vamos ver aí, em inglês o, 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 o Magnus vai falar, eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Vamos lá. Bom, deu para entender até agora. É, ele falou que é muito interessante jogar contra o Nepomniat. We have a different, uh, different strengths. Um, Bom, porque eles têm diferentes honest, pontos uh, de força, né? Very, very quickly. It's extremely strong. O Nepomniat é famoso por jogar uh, muito rápido. Very, very strong, even in simple positions where you can just spot some little. Forte em encontrar tática, né? Pouca, é, é, tática, é, golpes táticos e também é, é, é muito forte em tática. Joga rápido dessa forma. Por outro lado, ele tem um problema que ele joga muito superficialmente em algumas posições. Mas certamente seria muito interessante. É, jogar com, contra o Nepo. A verdade é que eles têm estilos quase opostos, né? É isso que o Marcos está dizendo. Ele nem sempre consegue converter em ponto, né? Porque acontece, uma das grandes forças desses caras quando jogam entre eles é conseguir já estar tá melhor na posição, mas será que transforma em vitória ou não, né? Isso que ele está falando, que o Nepo nem sempre consegue converter em vitória, visto a quantidade de empates que eles têm, né? Mas é sempre interessante ver essa guerra de estilos, isso que ele está dizendo, né? Que tem estilos diferentes. E eu diria que um, when, when he's inspired, he, he, he can play extremely well. So, quando ele está inspirado, ele pode jogar de maneira muito boa, muito forte. We would have these uh, training sessions where one day uh, he would feel great and um, he would have a slight edge or we'd be equal. And then on, on another day, um, um, he wouldn't be in top shape, and I would win. I would. Então eles jogaram já muitas sessões de treinamento e realmente de vez em quando tem algum dia que o Nepo está muito inspirado e aí o, o Magnus tem dificuldade. Win seven, eight games in in a row. So he's he's very much a player who's very very influenced or at least very used to be very very influenced by his his mood on that uh... Aí ó, uma coisa importante, né? Ele tá dizendo que o Nebo uma das características dele que ele se deixa influenciar muito pelo humor dele, né? E a gente percebeu isso no candidatos, né? Se ele tá em alta com confiança, o xadrez dele cresce, né? Uh, particular day um, and that's kind of what's been setting him back more than pure chess talent um, uh, and uh, he, he, I remember uh, I've known him for many years and uh, uh, tá falando que conhece o, o Nepo é, já faz muito tempo, né? Um, he couldn't sort of quite understand why he wasn't playing in the, um, the best tournaments, let's say Six, seven years ago, why he wasn't consistently playing them, and I said that it's it's because you cannot you cannot maintain focus. I mean, you should be one of the best players in the world, but it's it's all it's all up to you. Like that's that's what it what it is. It's um, his highest level was certainly 
É, ele tá falando que o Nepo, é, é, ele tinha antes, antigamente, é verdade, ele tinha um problema de não se manter constante ali entre os melhores do mundo, né? A verdade é que o Nepo já passou da barreira dos 2.700 há mais de 10 anos atrás, né? Mas demorou para ele chegar aí nos tops dos tops, né? Estou muito feliz por ele, que as coisas funcionaram. Bom, e uma das razões, então, porque ele ganhou aí, é, porque ele estava liderando na época que o Magnus deu a entrevista, o torneio de candidatos. É porque ele, sem dúvida nenhuma, é um dos jogadores mais é, talentosos da geração dele. Sem dúvida. Muito bem, galera. Então, foi isso aí, a entrevista aí, é, a, a essa coletiva que o Magnus deu. Interessante, né? E bota aí nos comentários. Vocês acham que vai dar Nep ou vai dar o Magnus, né? Vai ser legal. Beleza, galera? Tchau, tchau.